ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அரிசுவை அரிசி இன்னைக்கு நம்ம டிசர்ட் அதாவது கேரமு கஸ்டர்ட் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் எல்லாம் நினச்சிப்பாங்க கேரமு கஸ்டர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் எனக்கு அது ரொம்ப நேரம் ஆகும் பட் ஆக்சுவலி அது ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சீக்கிரமாக நேரத்தில் பண்ணிடலாம் அதுவும் இல்லாத வீட்டில் இருக்கிற காமன் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சே நீங்கள் பண்ணிடலாம் அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் உங்கள் வீட்டுக்கு திடீர்னு ஒரு கெஸ்ட் வந்தால் நீங்கள் இதை உடனே பண்ணிடலாம் ஒரு ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் இந்த டிஷ் ரெடி ஆகிடும் ப்ளஸ் எல்லாருக்கும் இந்த டிஷ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரம் கிட்ஸ்லேருந்து அடோல்ஸ் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இது எப்படி பண்ணலான்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கேரமும் கஸ்டர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆறே ஆறு பொருள் தான் தேவை பாதாம் பருப்பு கண்டென்ஸ் மில்க் இல்லாட்டி ஊரில் எல்லாரும் மில்க் மீட் அல்லது கஞ்சி பால்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வெனிலா எசன்ஸ் சுகர் சீனி பால் அப்புறம் முட்டை ஒரு பத்து முட்டை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாதாமை பாயில் பண்ணிடலாம் எனக்க இந்த கஸ்டர்ட் பண்ண நான் வந்து பத்து முட்டை யூஸ் பண்ணுறனால நான் வந்து ஐம்பது பாதாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ஒரு முட்டைக்கு அஞ்சு பாதாம் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக வரும் ஸோ பாதம் நல்லா பாயில் ஆனோன்னே நம்ம அதோட ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணி மிக்சியில் எந்த தண்ணி பால் எதுவுமே ஃபஸ்ட்டு ஊற்றாமல் நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் பால் ஊற்றி இன்னொன்று தர நம்ம அரைச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து அந்த முட்டை எல்லாம் நான் அடித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க முட்டை ஒரு ரா ஸ்மெல் கவுச்சி போகிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்டு ஸோ நான் பர்சனலாக என்ன பண்ணுவேன்னா அது ஃபஸ்ட் நான் ஃபில்ட்ரு பண்ணிடுவேன் வடி காட்டிடுவேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து ஒரு ரெசிபியில் யூஸ் பண்ணால் முட்டையை யூஸ் பண்ணுவேன் நீங்களும் அது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போது கண்டென்ஸ் மில்க் யூஸ் பண்ணிடலாம் நான் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி கிராம் கண்டென்ஸ் மில்க் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் இல்லாமல் த்ரீ ஸ்பூன் சுகரும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஆக்சுவலி பர்சனல் ப்ரெஃபரன்ஸ் தான் உங்களுக்கு கஸ்டர்ட் இன்னும் ஸ்வீட்டாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பூன் கூட சுகர் ஆட் பண்ணலாம் அது உங்கள் விருப்பம் கடைசியாக அந்த பாதாம் மில்க் மிக்சர் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீ ஸ்பூன் வெனிலா அசன்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த சுகர் மாதிரி தான் வெனிலா அசன்ஸும் உங்கள் பர்சனல் ப்ரெஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வெனிலா ஃப்ளேவர் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ணுவாங்க <laughs> நான் வந்து இன்றைக்கி ஓவனில் தான் இந்த கஸ்டர்ட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு ஓவன் இல்லாட்டி பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து சாதாரணமாக ஸ்டீம் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஒரு குக்கரில் வச்சு பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் எடுத்து ஒரு ட்ரேயில் ஊற்றி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கு அது சூட்டபுளாக இருக்கும் நான் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஹண்ட்ரட் செவன்டி டிகிரீஸில் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ ப்ரீ ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த கஸ்டர்ட் மிக்சரை நம்ம ஓவன் உள்ளே வச்சிடலாம் நான் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டென் டிகிரீஸில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு ஸ்டீம் பண்ண வச்சேன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த கஸ்டர்ட் இந்த அழகான ப்ரௌன் கலர் டெக்ஸ்டரில் வந்துடும் அந்த கஸ்டர்ட் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூல் ஆனதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி தலைக்கீழே வச்சு அப்சைட் டவுனாக நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி அழகான கஸ்டர்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கஸ்டர்டை பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சாஃப்டாக மேலே ஒரு அழகான கேரமல் லேயரில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் கிட்ஸ்லேருந்து அடல்ட்ஸ் பிடிக்கும் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் அதுவும் இல்லாமல் கெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க இந்த கஸ்டர்ட் மறக்கவே மாட்டாங்க பிகாஸ் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அறுசுவை அரிசிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதில் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் அழுத்துங்க லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சுவைங்கள் மகிழங்கள்